for all leading branded tiles, sanitary ways and bath fittings, Kaira Siyana Lakshmi Ceramics. Idhul Makkali Nambikai. GT Holidays, South India's number one travel brand. Vara April 1st in the EP Dream City, la rakar ka behind your gold icon. Unga favorite starts of the live performance, neer dia paakar. Maudhe ne description la ka link click pani, unga tickets sab book pani. Idhu na release kuna di na varigi na director kita sone. Ena part to kenge, ena part to kono kadhi ki samandhe kade. Na idhu na scene bhi rigi, idhu audience the kya kama ata na rain, pod maray pod moodi kamya rigi maray pod. The full daddy oru kade, the whole start up idhu French beer oru kade. Adi muna di ko dialogue achi thare. Ina na share pani thandi thare. Dubbing na add pani. Pudhu varu arsin onda achi. Ne poy na. அந்த சீன் பேப்பர் கொடுங்க ஒன் மோர் போலாம் அதனால நான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஓபனா இருக்கலாம் இவ்வளவு ஓபனா இருக்கலாம்ன்ற அளவுக்கு கேட்பாங்க கொஞ்சம் இனிமேல் அது மாதிரி பேச கூடாதுன்ற மாதிரி பாக்குறீங்க கொஞ்சம் இனிமேல் நம்ம பேசாம பாக்குறீங்க அந்த படத்தை எடுத்த ப்ரொデューசர் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணுச்சுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த படத்துல நமக்கு ஏதாவது லாபம் வர போதா கலக தலைவர் வந்து ஒரு நல்ல ஹைப்போட ரிலீஸ் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் கிரிட்டிக் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா படம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மேக்கிங் எல்லாமே சொல்றாங்க பட் சில ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப புல் ஆகல நீங்க ஆனா இப்போ ஒன்ஸ் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆயிட்ட பிறகு பா என்ன மாதிரி படம் இப்படி ஒரு வில்லனா இப்படி ஒரு ஹீரோவான் பயங்கரமா கொண்டாடுறாங்க உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இதை ஏன் தேட்டர்ல நீங்க கொண்டாடலன்னு கேட்டீங்க இல்ல எனக்கு தெரியும் இது என்ன ஏன்னு தெரியும் அந்த டைட்டில் ஒரு மைனஸ் இதெல்லாம் நான் வந்து அந்த மகிழ்கிட்ட முன்னாடியே நான் சொன்ன விஷயங்கள் அவர் கேட்கல டைட்டில் மாத்துங்க என்ன இந்த டைட்டில் வைக்காதீங்க என்ன அவர் கேட்கவே இல்லை மேட்ச் ஆகும் மேட்ச் ஆகும்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி அந்த படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு படத்துக்கு தேவையே கிடையாது அந்த ரிவ்யூ எழுதினவங்க அதான் சொன்னாங்க இது தேவையே இல்லை இந்த பாட்டு இது நான் ரிலீஸ் முன்னாடி நாள் வரைக்கும் நான் டேரக்டர் கிட்ட சொன்னேன் அந்த பாட்டை தூக்குங்க அந்த பாட்டுக்கும் அந்த கதைக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இன்னும் ரேசியாக இருந்திருக்கும் எந்த டேரக்டர்ஸ் நம்ம சொல்ல வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ஆமாம் இல்லை நீங்கள் சொன்னது கட்டுவாங்க ஆனால் ரிலீஸ் முன்னாடி சில டேஸ் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் மாறணும் அப்படி கிடையவே கிடையாது என்ன சொன்னாலும் என்னென்ன சொன்னாலும் எல்லா கரெக்ஷனும் ஏற்றுக்கிட்டாரு நம்ம ஏதாவது டவுட் கேட்டால் அதுக்கு வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார் அதை மாற்றுவார் லாஜிக்காக கரெக்டாக வர்ற மாதிரி மாற்றுவார் ஸோ அது அந்த விதத்தில் இந்த படம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆசை இருந்துச்சா இன்னும் இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைச்சோம் இன்னும் ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு முடிச்சிருந்தால் அது இன்னும் ஒரு மனத்திருப்தியாக கொடுத்துருக்குமே ஒரு நடிகர் அப்படி இருக்கா இல்லை மாமனன் பண்ணும்போது மாரி செல்வா சார் கிட்ட ரகுமான் சார் கிட்ட நான் கேட்கும் போது வந்து இதான் சார் கடைசி படம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து அவங்க டேட்லாம் வாங்கி தனிக்கு மாரி செல்வா சார் வேற ஒரு பெரிய படம் ஒன்று கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாரு நான் இல்லை எனக்கா பண்ணுங்க சார் இதான் லாஸ்ட் படம்னு சொல்லி தான் நான் பண்ணேன் அது பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது முடிகிற டைமில் வந்து கமல் சார் கூப்பிட்டு ஒரு கதை ஒரு ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட் அது அதை பண்ணும் அப்படின்னாரு சார் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லை அவர் நீ நடிச்சிட்டு நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக ஒரு நாலு மாதம் அதுக்கு வேலை பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஷூட் போகிறதுக்கு ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி அது ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அமைச்சர் தலைவர் கூப்பிட்டு அமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஏன்னா அதை விட இது ரொம்ப முக்கியமான வேலை இப்போ இந்த படத்துக்கே கூட நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் தொடர்ந்து சுற்றுப்பயணத்தை தான் இருக்கேன் நான் சென்னைக்கு வரதே எப்படியாவது ஒரு ஒரு வீக்லி ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த கேப்பில் இந்த படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆகப்போது ஏன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி கூட கேட்டாங்க உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகப்போது அப்படின்னா எந்த ப கண்ணின் போது நான் எனக்கு டேட்டு தெரியாதுங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு ஆஃபீஸில் தான் கேட்கணும் அப்படின்னு அப்புறம்னா எனக்கே சொன்னாங்க ஆக்சுவலி அது போன மாதம் ரிலீஸ் பண்ணி கூட பிளான் பண்ணாங்க இப்போ பிளான் பண்ணாங்க நான் அப்படியே டப்பிங் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் எனக்கே இப்போ ஒரு மூணு நாள் தான் தெரியும் இந்த படம் இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு அந்த அளவுக்கு இது என்ன இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்குது ரெடியூ கன்சிடர் லைக் இது தான் இப்போ படம் இத்தோட நடிக்க முடிக்கலன்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி எடுத்த முடியுமா இல்லை நீங்கள் எடுத்த முடியுது தானே சார் இல்லை எல்லாருமே சேர்ந்து எடுத்த முடிவு தான் மாமன்னு தான் கடைசி படம் அதுக்கு அப்புறம் இந்த படமும் நான் பண் பண்ணுறதா இல்லை கமல் சாரோட படம் ஒன்று பண்ணுறதா இருந்துச்சு அது ட்ராப் பண்ணிடுச்சு அது ப்ராஜெக்டே ட்ராப் ஆகிடுச்சு சரி சார் சார் யூனோ வாட் இப்போ உங்களோட இன்டர்வியூக்குன்னு ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்காங்க இவர் உதய அவரோட இன்டர்வியூ பார்த்தா ஏதாச்சும் ஒரு கண்டென்ட் சொல்லுவார் இல்லை வித்தியாசமாக ஏதாச்சும் சொல்லியிருப்பார் தெரியாத விஷயங்களை சொல்லுவார்ன்னு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஓப்பன் டைப்பாக ஜாலியாக சொல்கிறீங்க அது சில நேரங்களில் வந்து என்னப்பா இவர் இப்படி பேசிட்டார் ரொம்ப ஓப்பனாக பேசிட்டாருப்பா இருந்தாலும் ஓப்பனாக இருக்கலாம் இவ்வளோ ஓப்பனாக இருக்கலான்ற அவ்வளோ கேட்பாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கண்ணா
ஒன்று ரெண்டு படங்கள் நல்ல படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல படங்கள் பண்ணணுன்னா எல்லா படமும் பண்ணுறோம் யாருமே அது மொக்க படம் பண்ணணும் ஒரு குப்பை படத்தை எடுக்கணும்னு யாரும் எடுக்கிறது இல்லை எல்லாருமே எல்லா படத்துக்குமே ஒரே உழைப்பு தான் ஒரு சில படங்கள் ஆடியன்ஸ் ஏற்றுக்கிறாங்க கரெக்ட் ஆகுது ஒரு சில படங்கள் ஆடியன்ஸ் வந்து நிராகரிச்சிட்றாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது கரெக்டே ஆகல ஸோ இப்போ மாமன்னன் கடைசி படம் அதுக்கப்புறம் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இப்போ பொதுவாழ்வு அரசியல் வந்தாச்சு இனிமேல் போய் நான் உட்காந்துட்டு சீன் பேப்பர் கொடுங்க ஒன் மோர் போகலாம் அதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ எனக்கு அந்த வேலையில் இன்னும் நான் நிறைய கற்றுக்கிறேன் நிறைய எங்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்காக நான் என்ன தயார்படுத்தி நாலு கெட்டப்பில் வரேன் ஓ அடரா என்ன நாலு கெட்டப்னா அந்த மாதிரி கெட்டப் நெஞ்சு நெஞ்சுக்கு நீதி கெட்டப்பில் இருப்பேன் அப்புறம் வந்து கடகத்தலைவன் கெட்டப்பில் இருப்பேன் வேகத்துல தெரியாது விளையாட்டு <laughs> 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 ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த விளையாட்டெலாம் இருந்தால் தான் இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்போது எங்களுக்கு உதவி சார் கிட்ட இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் கேட்போம் அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு தெரியல ஏன்னா போன வாட்டி கேட்கும் போது எல்லாருமே அதிகமாக கேட்டு சார் வாரிசு துணிவு வாரிசு துணிவுன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு சார் கேட்டுக்கவே இல்லை கேட்டுக்கவே இல்லையா அல்ல அது தெரிஞ்சு நமக்கு என்ன ஆகும் போகுது அந்த படத்தை எடுத்த ப்ரொடியூசர் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆடியன்ஸ் ரெண்டு பேருடைய நர்சிகர்களும் படம் பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்காங்க அது எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நமக்கு எதாவது லாபம் வரப்போதா அது அது ஏன் எல்லோரும் கேட்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியும் சரி 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 ஓகே பட் இதுக்கப்புறம் ரெட்ஜெயின் நீங்கள் தொடர்ந்து எங்கிட்ட தான் இருக்கும் படங்கள் பிரச்சனை இல்லை வந்துட்டேன் இப்போ அது தனியாக அவங்க இயங்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ கண்ணை நம்ப அதோட பின்னாடி போட்டிருக்க மாதிரி பிஹைண்ட் எவ்ரி கிரைம் தட் இஸ் அன் ஒரு எமோஷன் ஸோ எல்லா குற்றவாளிகள் கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க சைடில் இருக்க ஒரு தரப்பு நியாயத்தை சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி இது சினிமாவில் ரொம்ப காலமாக பண்ணும்போது ஹீரோ பின்னாடி அவர் என்ன கொலை பண்ணாலும் அவரை நம்ம நியாயப்படுத்தி காட்டுவோம் இதே விஷயத்தை வில்லம் பண்ணால் அவன் வில்லனாக தான் தெரியும் ஸோ கண்ணை நம்ப அதை இல்லை என்ன மாதிரி காட்டிருக்கீங்க இரவுக்காயிரம் கண்களை விட பெட்டர் பண்ண அது இருக்கும் ஸோ அருள் நிதி விசஸ் உதய நிதி நீங்கள் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்குறீங்க லோகேஷ் கனகர் எல்சியூன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆமாம் அந்த மாதிரி இவர் இவர் மாறன் யூனிவர்சிட்டி இல்லை தெரியுமா அருளோட வாய்ஸ் மட்டும் வருது ஆமா இந்த கேரக்டர் அந்த இரவு காரம் கண்களோட அருளோட அந்த கால் டாக்ஸி கேரக்டர் இதில் வருது சரி 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 மாறன் யூனிவர்ஸ் நீங்கள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களா என்ன காரணம் அதுக்காக காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லை அது தேவைப்பட்டுச்சு இந்த கேரக்டருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு கிரைம் வைஸாக பார்க்கும்போது அவரோட அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு நான் கதையை ஃபுல்லாக சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் நல்லா வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு எங்களுக்கு சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா போன இன்டர்வியூ எப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன் பேஸ் இருக்கு குறிப்பாக கேர்ள்ஸ் மதியில் நீங்கள் ஏன் ஒரு ஃபுல் டைம் லவ் ஸ்டோரி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸோ நீங்கள் முதல்ல ஒரு லவ் ஸ்டோரி பிச் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் பிச் பண்ணியிருந்தீங்களா எனக்கு அந்த ஜானல் புதுசு அதனால் நான் பிச் பண்ணேன் பட் சார் வந்து ஆல்ரெடி அந்த ஜானல் நிறைய பண்ணி பண்ணிட்டார் ஸோ அவருக்கு கிரைம் கொஞ்சம் புதுசு அப்போ வந்து அவர் பண்ணலை ஸோ கிரைம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்ன ஸோ ஆத்மிகா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது ஏன்னா ஒரு படத்தோட அந்த ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட்ன்றது என்ன அப்போ எடுத்தாங்க எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இவர் வர அடுத்தடுத்த படம் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு எப்போ கண்ணை நம்பாத அந்த ஒரு வெயிட்டிங் பீரியட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு நல்லதாருக்கும் <laughs> 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 மாமனன் பண்ணும்போது அதான் கடைசி படம் நினச்சி தான் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் பண்ணுறதா இருந்தேன் பட் அங்கே இப்போ இந்த அமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றதுக்கப்புறம் அதுக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியல இந்த இதுக்கே ஒரு நாள் ஆக்சுவலாக ஒரு படத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுவாங
அவங்க ரெண்டு நாள் கேட்டாங்க சார் என்ன முடியாதுங்க நான் சரியாக வேலைகள் இருக்குது ஒரு ஹாஃப் டே கொடுக்குறேன் அதில் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் சரி 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 சூப்பர் சார் உங்களுக்கு இந்த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ சொல்லும்போது படத்தோட டைட்டில் கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்பி இருப்போம் ஓகே இது தண்டா கரெக்டரான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது பின்னாடி பார்த்தா நமக்கே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவோ இல்லை ஒரு ஆப்பாவோ போய் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் எதை பொலிட்டிக்கலாக இருக்கலாம் சினிமாவாக இருக்கலாம் சார் நம்ம கண்ணில் நம்பி பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அது தப்பாக முடிஞ்சிருக்கும் அப்படி என்ன ஒரு விஷயம் இல்லை நீங்கள் ஏமாந்து ஏதாச்சும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்போலாம் எதுவுமே இல்லையா கிடையாது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது ஒரு ஹானஸ்ட் எஃபர்ட்டோடு பண்ணுறோம் நல்ல ஒரு எண்ணத்தோடு பண்ணுறோம் அது சார் தப்பாக அதை பார்க்கணும் அதை தப்பாக போட்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு சில பேர் அதை பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது நம்ம என்ன எண்ணத்தோட பண்ணமோ என்ன இன்டென்ஷனோட பண்ணமோ அது ஹானஸ்டாக இருந்தால் அது நம்ம அதுவே எனக்கு போதும் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ படம் நடிச்சிட்டீங்க லைக் இவ்வளோ படம் இந்த சென்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு இருபது படம் நடிச்சிருக்கீங்க ஆ அதில் வந்து ஷோஸ் ஒரு பெஸ்ட் சீன் உங்களுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு சீன் காட்டுங்களேன் அப்போனா உங்க நீங்க ஒரு சீன் எடுத்து காட்ட வேண்டியது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பேன் எல்லாருக்குமே இது பிடிக்கும்னா நீங்க எதுவும் சீன் சொல்லுவீங்க சார் கண்ணே கலைமானில அந்த கடைசி சீன் நானும் வடிவிக்கிற சினிமாமும் ஒரு சின்ன ஒரு எமோஷனல் சீன் இருக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அதை வந்து மனைவி பர்ஃபார்மரா பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மனசுக்கு நெருக்கமான சீன் அது சீனு ராமசாமி சார் வந்து அதை வந்து ரீஷூட்லாம் பண்ணார் ஃபஸ்ட் எடுத்து போட்டு பார்த்துட்டு இந்த படம் தான் படத்தோட ஹையஸ்ட் ஹை பாயிண்ட் ஸோ அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்தார் மாமன்னனில் அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங்காக ஒரு மூணு நாள் சீன் இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ ஒரு ரிவீல் பண்ண விரும்பலை இந்த படம் வந்து ஒரு 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 அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு அப்பாவி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் படிச்சிருக்க பையன் ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் போய் மாட்டிக்கிறான் ஸோ பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் எனக்கு பெருசாக தேவைப்படலை பட் ஆனால் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்ஸு ரன்னிங்கு சேஸிங்கு அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த படத்தில் பட் இன்டென்ஸ் சீன்ஸாக வந்து நான் மாமன்னில் ஒரு மூணு நாள் சீன் இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக எப்படி இந்த இந்த கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஓகே மாமன்னன் தான் லாஸ்ட்டோ இங்கே நாங்கள் ஒரு பக்கம் தோனி அவர்கள் இது தான் லாஸ்ட் ஐபிஎல்ன்ற மாதிரி இந்த வருஷத்தோடு நினைக்கிறாங்க ஸோ எனி சர்ப்ரைஸ் பிளான்ஸ் ஐபிஎல்லுக்காக அது எங்கள் கண்ட்ரோல்லே வராது அது ஸ்டேடியம் மட்டும் தான் எங்கள் கண்ட்ரோலில் வரும் சரி சரி ஸ்டேடியம் இப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்டு திறக்க போகிறாங்க அதுக்கு நான் போகிறேன் ஓகே அந்த கனெக்ஷன் வந்து சார் அது வெறும் அந்த கனெக்ஷன் மட்டும்தான் எங்களோட அரசு சார்பாக நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கோப்பை நடத்திட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு முழுக்க அஞ்சு லட்சம் பேர் கலந்துட்டு இருக்காங்க பதினஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்போர்ட்ஸில் அது விரைவில் ஃபைனல்ஸ் வந்து சென்னையில் நடக்க போகுது வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாஷ் ஃபஸ்ட் டைம் சென்னை நடத்த போகிறோம் எயிட் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வராங்க அடுத்து வேர்ல்ட் கப் ஏஷியன் கப் ஹாக்கி அது இங்கே சென்னையில் நடத்துறதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் தான் நான் என்னோடய வேலைகள் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு புக்கு எழுத சொல்கிறாங்க உங்களை இல்லை மற்றவங்க யாரும் உங்களை பற்றி ஒரு புக் எழுதுறாங்க இன்னும் ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் அந்த புக்குக்கு நச்சின்னு ஒரு டைட்டில் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுப்பானா புக் எழுதி அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை உங்களை பற்றி அவங்க எழுதுறாங்க அவங்க அவங்க இஷ்டம் எழுதுட்டு சரி நீங்களே எழுதுறீங்க யோசிச்சு பாரு வேற ஒரு படத்துலேருந்து முடிச்சுட்டு வருவேன் திடீர்னு ஷூட்டிங் இருக்குன்னு வேறு வாரம் போய் சொல்லாதீங்க உண்மையாக சொல்லுங்கள் உண்மையாகவே ஷூட்டிங்க எல்லோரும் வராங்களா நான் நிறைய நைட் ஷூட் ஃபுல்லாக நைட்டெலாம் எடுத்தோம் டெய்லி ஒரு எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் நான் போய் கேட்பேன் எனக்கு ஒரு மூணு ரெண்டரை மணி ரெண்டு மு முக்கா மூணு மணிக்கு விட்டுருங்களேன் ஆனால் அவங்க விடிய விடிய எடுப்பாங்க காலைல ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காங்க பெரிய டீம் எஃபர்ட் சரி சரி உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இவங்களோட அந்த நாலரை வருஷம் பொறுமைக்கு காண ஒரு வெற்றியை பார்க்குறது கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படியா இல்லை அடுத்த ஜிவி பிரகாஷ் வச்சு ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டே ஷூட் முடிச்சிட்டேன் அதில் உதய அவர்களோட வாய்ஸ் வருமா இல்லை டைட்டில் ஆனால் பிளாக் மெயில் அதில் ஓகே பிளாக் மெயில் இந்த படம் வந்து இப்போ நாலு வருஷம் எடுத்தாலும் இந்த ரிலீஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எல்லாருக
அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லாத்தையும் எங்கேயே சொல்லிட்டா எப்படி இன்னும் ஏகப்பட்ட சர்ப்ரைசஸ் உங்களுக்காக காத்து இந்த சூப்பரான ஸ்பெஷல் ஈவினிங் எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் கொண்டாடணுமா உடனே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க டிக்கெட்ஸ இப்பவே புக் பண்ணுங்க For all leading branded tiles, sanitary ways and bath fittings, Kaira Siyana Lakshmi Ceramics. This is Makkali Nambikai. GT Holidays, South India's number one travel brand.